இது நமது கேப்டன் தொலைக்காட்சியின் காலை செய்திகள் வழங்குவதற்காக திவ்யா முக்கிய செய்திகள் யார் காணாமல் போவார்கள் என்பதே தேர்தலுக்கு பின் தெரிய வரும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் பதிலடி நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாவது அமர்வு இன்று கூடுகிறது பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி மோசடி உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகளை எழுப்ப எதிர்க்கட்சிகள் திட்டம் மேகாலயாவில் பாஜக ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைக்கிறது தேசிய மக்கள் கட்சி மார்ச் ஆறாம் தேதி முதலமைச்சராக பதவியேற்கிறார் கான்ராட் சல்மா நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இன்று நடைபெறுகிறது மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மாநாடு சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினைகள் குறித்து ஆலோசனை மதுரை ஆதீனமாக நித்யானந்தா தன்னை அறிவித்துக் கொண்டதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு சிபிஎஸ்இ பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு நாடு முழுவதும் இன்று தொடக்கம் பனிரெண்டாம் வகுப்பிற்கும் இன்று முதல் தேர்வு ஆரம்பம் விரிவான செய்திகள் தேர்தல் வரும்போது காணாமல் போவது யார் என்பது தெரியும் என தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் பதிலடி கொடுத்துள்ளார் வேலூர் மாவட்டம் ஸ்ரீபுரத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற தங்க கோவிலில் தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் தமது மனைவி திருமதி பிரேமலதா விஜயகாந்துடன் தரிசனம் செய்தார் அப்போது மாநில மாவட்ட தேமுதிக நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் விமர்சனத்திற்கு பதிலளித்த கேப்டன் விஜயகாந்த் தேர்தல் வரும்போது யார் காணாமல் போவார்கள் என்பது தெரியும் என பதிலடி கொடுத்தார் காவிரி விவகாரத்தில் தமிழகத்தில் அனைத்து கட்சியினரும் ஒன்றுபட்டது வேற்றுமையில் ஒற்றுமையை காட்டுவதாக வரவேற்பு தெரிவித்த கேப்டன் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்களை நிறைவேற்ற தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் அப்படின்னு ஸ்டாலின் சொல்றார் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை அப்படின்னு ஒரு பழம் யூனிவர்சிட்டியும் டைவர்சிட்டி முதல்வர் சொல்லியிருக்காரு கமல் கட்சி ஆரம்பிச்சு வந்து விஜயகாந்த் போல அவரும் காணாமல் போகிறது பாப்பா யாரு யாரு காணாம கூடிய சீக்கிரம் தேர்தல் தேர்தல் வரும்போது தானே பார்க்கணும் யாரு காணாம பாருங்க என் கட்சிக்காரங்களும் அவங்க கட்சி யாரும் பார்த்துருவோமே முன்னதாக தங்க கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்த பின்னர் அங்கிருந்த பொதுமக்களிடம் கலந்துரையாடினார் அப்போது பொதுமக்கள் அவரிடம் ஆர்வத்துடன் பேசினர் இதனைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீபுரம் சக்தி அம்மாவை தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் தமது குடும்பத்தினருடன் சந்தித்து ஆசை பெற்றார் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாவது அமர்வு இன்று தொடங்குகிறது இந்த கூட்டத்தொடரில் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் நிகழ்ந்த பதினோராயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் மோசடி உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகளை எழுப்ப காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளன நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் கடந்த ஜனவரி மாத இறுதியில் தொடங்கிய நிலையில் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது அதன்பின் சில நாட்கள் கழித்து சபை ஒத்திவைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாவது அமர்வு இன்று தொடங்குகிறது முதல் அமர்வில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட் மசோதா இரண்டாவது அமர்வில் நிறைவேற்றப்பட உள்ளது இந்த அமர்வில் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி நிகழ்ந்த பனிரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு கோடி ரூபாய் அளவிலான மோசடி குறித்து நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் பிரச்சினை எழுப்ப காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளன இதனால் இந்த அமர்வில் வங்கிக் கடன் மோசடி விவகாரம் நாடாளுமன்றத்தில் கடும் அமளியை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதற்கிடையே பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி மோசடி குறித்து மாநிலங்களவையில் ஒத்திவைப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்து விவாதிக்க காங்கிரஸ் சார்பில் நோட்டீஸ் அளிக்கப்பட்டுள்ளது மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகள் பங்கு பெறும் மூன்று நாள் மாநாடு இன்று தொடங்குகிறது 
சென்னை தலைமை செயலகத்தில் உள்ள நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையின் பத்தாவது தளத்தில் உள்ள அரங்கில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி இந்த மாநாட்டை தொடங்கி வைக்கிறார் இதில் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் பல்வேறு துறைகளின் செயலாளர்கள் டிஜிபி கூடுதல் டிஜிபி ஐஜி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்க உள்ளனர் இந்த கூட்டத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு குற்றத்தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது முதல் நாளான இன்று மாவட்ட ஆட்சியர்கள் காவல்துறை அதிகாரிகளின் ஒருங்கிணைந்த கூட்டம் நடைபெறுகிறது தொடர்ந்து ஆறாம் தேதி மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கான கூட்டமும் ஏழாம் தேதி காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கான கூட்டமும் நடைபெறுகிறது இறுதி நாளில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி உரையாற்றுகிறார் வழக்கமாக ஆண்டு இறுதியில் டிசம்பரில் நடத்தப்பட்டு வந்த இந்த மாநாடு கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக நடத்தப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதனிடையே பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கருப்பு பேட்ச் அணிந்து போராட்டம் நடத்தப்போவதாக தலைமைச் செயலக ஊழியர்கள் அறிவித்துள்ளனர் மேகாலயாவில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் புதிய திருப்பமாக அக்கட்சியின் ஆதரவுடன் தேசிய மக்கள் கட்சி வரும் ஆறாம் தேதி பதவியேற்கிறது மேகாலயாவில் ஐம்பத்தொன்பது தொகுதிகளுக்கு நடந்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் இருபத்தோரு இடங்களையும் தேசிய மக்கள் கட்சி பத்தொன்பது இடங்களையும் கைப்பற்றின ஐக்கிய ஜனநாயக கட்சி ஆறு இடங்களிலும் இதர கட்சிகள் பதினோரு இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருந்தன ஆட்சி அமைக்க முப்பது இடங்கள் தேவை என்ற நிலையில் தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காமல் இருந்தது ஒருபுறம் அங்கு ஆட்சியை தக்க வைக்க இருபத்தோரு இடங்களை கொண்ட காங்கிரஸ் போராடி வந்த நிலையில் மற்றொரு புறம் தேசிய மக்கள் கட்சியுடன் சேர்ந்து ஆட்சியை பிடிக்க இரண்டு இடங்களை மட்டுமே பெற்றிருந்த பாஜக தீவிரம் காட்டியது பாஜக கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க தேசிய மக்கள் கட்சிக்கே ஆதரவு அளிக்க ஐக்கிய ஜனநாயக கட்சி தலைவர் டான்குபார் ராய் முடிவு செய்துள்ளார் பாஜக ஆட்சி அமைக்க இருப்பதாக கூறப்பட்ட நிலையில் திடீர் திருப்பமாக அக்கட்சியுடன் கைகோர்த்துள்ள பத்தொன்பது இடங்களை வென்ற தேசிய மக்கள் கட்சியின் தலைவர் கான்ராட் சங்மா ஆட்சி அமைக்க அழைக்குமாறு மேகாலய ஆளுநர் கங்கா பிரசாத்திடம் கடிதம் அளித்துள்ளார் வரும் ஆறாம் தேதி காலை பத்தரை மணிக்கு கான்ராட் சங்மா முதலமைச்சராக பதவியேற்கிறார் இதேபோல் திரிபுராவில் பாஜக தலைமையிலான புதிய அரசு வரும் எட்டாம் தேதி பதவியேற்க உள்ளது அம்மாநில பாஜக தலைவர் பிப்லப் குமார் தேவ் முதலமைச்சராக பதவியேற்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது மதுரை ஆதீனமாக நித்யானந்தா தன்னை அறிவித்துக் கொண்டதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பளிக்க உள்ளது மதுரை ஆதீனமாக நித்யானந்தா தன்னை அறிவித்துக் கொண்டதை எதிர்த்தும் ஆதீன மடத்துக்குள் நித்யானந்தா நுழைய தடை விதிக்க கோரியும் மதுரையைச் சேர்ந்த ஜெகதல பிரதாபன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடர்ந்தார் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் மதுரை ஆதீன மடத்துக்குள் நித்யானந்தா நுழைய தடை விதித்து உத்தரவிட்டது இந்த தடையை நீக்க கோரி நித்யானந்தா சார்பில் உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த வழக்கு நீதிபதி மகாதேவின் முன்னிலையில் கடந்த மாதம் விசாரணைக்கு வந்தது மதுரை ஆதீனத்தின் சொத்துக்களை அபகரிக்க நித்யானந்தா முயற்சிப்பதாக மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் குற்றம் சாட்டினார் இதேபோல் நித்யானந்தா தரப்பில் ஆஜராக வழக்கறிஞர் ஆதீன மடத்துக்குள் செல்ல அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் இந்த வழக்கில் அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் முடிவடைந்ததை அடுத்து தீர்ப்பை மார்ச் ஐந்தாம் தேதியான இன்று நீதிபதி மகாதேவன் ஒத்திவைத்தார் சிபிஎஸ்இ பத்தாம் மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத் தேர்வு இன்று தொடங்குகிறது சிபிஎஸ்இ என அழைக்கப்படும் மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியத்தின் கீழ் செயல்படும் பள்ளிகளில் பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பிளஸ் டூ தேர்வுகள் இன்று முதல் தொடங்குகிறது இத்தேர்வை நாடு முழுவதும் பதினாறு லட்சத்து முப்பத்தெட்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு மாணவ மாணவியர்கள் எழுதுகின்றனர் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் இன்று தொடங்கி ஏப்ரல் நான்காம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது முதல் நாளான இன்று தகவல் மற்றும் தொடர்பு தொழில்நுட்ப தேர்வு நடைபெறுகிறது இதேபோல் பிளஸ் டூ பொதுத் தேர்வில் நாடு முழுவதிலுமிருந்து பதினோரு லட்சத்து எண்பத்தாறாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி நான்கு மாணவ மாணவியர்கள் பங்கேற்கின்றனர் முதல் நாளான இன்று ஆங்கிலம் தேர்வு நடைபெறுகிறது ஏப்ரல் பனிரெண்டாம் தேதியுடன் தேர்வு நிறைவு பெறுகிறது கர்நாடகாவில் யானை தாக்கி உயிரிழந்த வன அதிகாரி மணிகண்டனின் உடல் தேனி மாவட்டம் கம்பத்தில் அரசு மரியாதையோடு தகனம் செய்யப்பட்டது தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வனப்பணி அதிகாரி மணிகண்டன் கர்நாடகாவில் உள்ள நாகர்கோல் புலிகள் காப்பகத்தில் இயக்குநராக பணியாற்றி வந்தார் ஒரு சிறு காட்டுத்தீயால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக அவர் சென்றிருந்தபோது ஒற்றை யானை பின்னால் இருந்து தாக்கியதில் படுகாயமடைந்த அவர் மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தார் மணிகண்டனின் உடல் பிரேத பரிசோதனைக்கு பிறகு சொந்த ஊரான கம்பத்துக்கு கொண்டுவரப்பட்டது அங்கு அவரது உடலுக்கு வனப்பணி அதிகாரிகள் வனத்துறையினரும் மரியாதை செலுத்தினர் பின்னர் தொட்டாந்துறையில் உள்ள மயானத்துக்கு உடல் கொண்டு செல்லப்பட்டு இருபத்தி நான்கு துப்பாக்கி குண்டுகள் முழங்க தகனம் செய்யப்பட்டது
Polis! Prison! Polis, fire! Polis, reload! Polis, prison! Polis, fire! Polis, reload! Polis, prison! Polis, fire! பல்வேறு நிகழ்வுகளை இனி சுருக்கமாக செய்தி தொடர்களாக காணலாம் வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அருகே நடந்த கார் விபத்தில் கணவன் மனைவி உயிரிழந்தனர் காவிரி பாக்கத்தை சேர்ந்த சோனியாவிற்கும் பெங்களூருவை சேர்ந்த சசிகுமாருக்கும் பெங்களூருவில் நேற்று திருமணம் நடைபெற்றது திருமணம் முடிந்து மணமகன் குடும்பத்தினர் காரில் சொந்த ஊருக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர் ஆம்பூர் அடுத்த வடபுதுப்பட்டு என்ற இடத்தில் காரின் முன்பக்க டயர் வெடித்து சாலையோரம் இருந்த பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது இதில் மணமகனின் தந்தை கமலக்கண்ணன் தாய் வள்ளி ஆகியோர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் மேலும் காரில் இருந்த ஐந்து பேர் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் பெண்களின் சபரிமலை என வர்ணிக்கப்படும் மண்டைக்காடு பகவதி அம்மன் ஆலயத்தில் மாசி திருவிழா கொடியேற்றுடன் தொடங்கியது பத்து நாட்கள் நடைபெறும் இவ்விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியாக வரும் ஒன்பதாம் தேதி நள்ளிரவில் வலியப்படுக்கு பூஜை நடைபெறுகிறது பத்தாவது நாளில் ஓடுக்கு பூஜை சிறப்பாக நடைபெற உள்ளது இதையொட்டி பதிமூன்றாம் தேதி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது துவக்க நிகழ்ச்சியில் மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் பாஜக மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் தாராபுரம் அருகே பதினேழு வயது சிறுமியை கர்ப்பமாக்கியதாக எழுபது வயது முதியவர் உள்பட இரண்டு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் வீராட்சிமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்த செந்தில்குமாரின் மகளுக்கு திடீரென உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டதால் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர் அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர் ஆறு மாத கர்ப்பமாக இருப்பதாக தெரிவித்தனர் இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த தந்தை செந்தில்குமார் தனது மகளிடம் விசாரித்தபோது அப்பகுதியைச் சேர்ந்த எழுபது வயது முதியவர் மோசஸ் மற்றும் அதே ஊரைச் சேர்ந்த மனோஜ் ஆகிய இருவரும் தன்னை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக கூறியுள்ளார் இதையடுத்து இருவரையும் கைது செய்த போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி பின்னர் சிறையில் அடைத்தனர் தேனி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பாஸ்கரன் சாதி ரீதியாக செயல்படுவதாகவும் அவருக்கு உடந்தையாக ஆயுதப்படை ஆய்வாளர் சீனிவாசனும் இருப்பதாக கூறி இருவரது புகைப்படத்துடன் சுவரொட்டி ஒட்டப்பட்டிருந்தது இருவரும் தனக்கு வேண்டியவர்களுக்கு மட்டுமே பதவி உயர்வு வழங்குவதாகவும் தனக்கு வேண்டாதவர்களை இடமாற்றம் செய்வதாகவும் சுவரொட்டியில் எழுதப்பட்டிருந்தது இது தொடர்பாக தென்னிந்திய பார்வர்ட் பிளாக் கட்சியைச் சேர்ந்த இருவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் கடந்த ஒரு ஒரு வருஷமாக வந்து இந்த தேனி மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் அவர்கிட்ட வந்து நிறைய புகார் வருது என்ன அப்படின்னா தொடர்ச்சியாக வந்து பெண் காவலர்களாக இருக்கட்டும் காவலர்கள் அடிமட்டத்தில் இருக்கிற காவலர்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு பாதுகாப்புமே இல்லாத ஒரு சூழல் நிலவுறது மாதிரி நிறைய பேர் கோரிக்கை வச்சும் அவர் அதுக்கு சரி சாய்க்கிற மாதிரி தெரியல ரெண்டாவது வந்து அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதி நேரம் மட்டும் ஸ்பெஷலாக அவங்க கவனிக்கப்படுறதும் வருமானம் வரக்கூடிய இடங்களில் போடுறதும் பனிஷ்மெண்ட் வந்து மற்ற ஜாதியினருக்கு வந்து ஹெவியாக இருக்கும் இவங்க தவறே பண்ணால் கூட அந்த ஜாதியினருக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட்ஸ் வந்து பெருசாக ஒன்றும் இருக்காது இதை மாற்றிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு எத்தனையோ முறை நம்ம வந்து அவர்கிட்டே மனுவும் கொடுத்துருக்குறோம் அவர்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டோம் ஆனால் அவருடைய போக்கை மாற்றிக்கிற மாதிரி இல்லை அதனால் நாம் வந்து வேறு வழி இல்லை பொதுமக்களையும் நாடுறதை தவிர எங்களுக்கு வேறு வழி தெரியல அதனால் நாங்கள் போஸ்டர் அடித்து எங்களுடைய எதிர்ப்பை வந்து பொதுமக்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறோம் சீர்காழி அருகே பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அறுவடை செய்யும் பணி நடைபெற்றது திருவாளி கிராமத்தில் அறுவடை செய்வது தொடர்பாக விவசாயிகள் மற்றும் கூலி தொழிலாளர்களிடையே மோதல் ஏற்படும் சூழல் உருவானது தொழிலாளர்களை கொண்டு அறுவடை செய்தால் அவர்களுக்கு கூலி வழங்கக்கூட பணம் இல்லாததால் இயந்திரம் மூலம் அறுவடை செய்ய விவசாயிகள் முடிவு செய்தனர் இதற்கு தொழிலாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் விவசாயிகள் நீதிமன்றத்தை அணுகிய நிலையில் இயந்திரம் மூலம் அறுவடை செய்ய உத்தரவிடப்பட்டது இதையடுத்து பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அறுவடை செய்யும் பணி தொடங்கியது சிதம்பரத்தில் கழிவுநீர் தொட்டியில் விழுந்து ஐந்து வயது சிறுவன் பலியான சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது பாலு என்பவரின் ஐந்து வயது மகன் கவியரசன் அப்பகுதி சிறுவர்களுடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது மூடப்படாமல் இருந்த கழிவுநீர் தொட்டியில் எதிர்பாராத விதமாக சிறுவன் விழுந்தார் சிறிது நேரத்தில் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு சிறுவன் கவியரசன் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் செம்மர கடத்தலில் ஈடுபட்டதாக கூறி கைது செய்யப்பட்ட திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கத்தை சேர்ந்த நாற்பது பேரை அதிகாரிகள் திரும்ப ஒப்படைக்க வந்தபோது அவர்களை அழைத்து செல்ல உறவினர்கள் யாரும் வரவில்லை 
செம்மர வழக்கில் கைதானதால் அதிகாரிகளுக்கு தாங்கள் யார் என தெரியக்கூடாது என்பதற்காக உறவினர்கள் யாரும் வரவில்லை என கூறப்படுகிறது இதனிடையே வறுமையை பயன்படுத்தியும் பணத்தாசை காட்டியும் செம்மர கடத்தலுக்கு தங்களை அழைத்து செல்வதாக தொழிலாளர்கள் மன வருத்தத்துடன் தெரிவித்தனர் கும்பகோணம் ஆதி கும்பேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் மாசிமக பிரம்மோற்சவ நிறைவு விழா வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது அலங்கரிக்கப்பட்ட பல்லாக்கில் பஞ்சமூர்த்திகள் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்தனர் இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் மதுரையில் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு பங்கேற்ற நிகழ்ச்சிக்கு மின்சாரம் திருடப்பட்டதாக புகார் எழுந்துள்ளது மதுரை காலவாசல் அருகே சொக்கலிங்க நகரில் நடைபெற்ற அதிமுகவின் விழாவில் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு கலந்து கொண்டார் இந்நிகழ்ச்சியையொட்டி சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் மின் விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டிருந்தது இதற்கு தேவையான மின்சாரத்தை அருகில் இருந்த உயர் மின் அழுத்த கம்பியிலிருந்து அதிமுகவினர் திருடியதாக புகார் எழுந்துள்ளது திருச்சி மாவட்டம் மன்னச்சநல்லூர் அருகே எட்டு வயது சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ய முயன்ற வழக்கில் அறுபத்தைந்து வயது முதியவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் தத்தமங்கலம் ஊராட்சியைச் சேர்ந்த எட்டு வயது சிறுமியை அப்பகுதியில் வசிக்கும் முதியவர் பெரியசாமி தனது வீட்டிற்கு அழைத்து சென்று பாலியல் பலாத்காரம் செய்ய முயன்றுள்ளார் அப்போது சிறுமியின் அலறல் சத்தம் கேட்டு அக்கம்பக்கத்தில் வசிப்பவர்கள் அங்கு சென்று பார்த்தபோது பெரியசாமி தப்பியோடிவிட்டார் இதுகுறித்து சிறுமியின் பெற்றோர் அளித்த புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் தலைமறைவான பெரியசாமியை தேடி வருகின்றனர் பயணிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று தாம்பரம் செங்கோட்டை இடையே சிறப்பு முன்பதிவில்லா ரயில் இன்று முதல் இயக்கப்படுகிறது வாரந்தோறும் திங்கட்கிழமை மற்றும் புதன்கிழமை அன்று தாம்பரத்திலிருந்து காலை ஏழு மணிக்கு புறப்பட்டு இரவு பத்து மணிக்கு செங்கோட்டையை சென்றடையும் அதன் பின்னர் மறுநாள் செங்கோட்டையிலிருந்து செவ்வாய் மற்றும் வியாழன்கிழமையில் மாலை ஆறு மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் காலை பத்து மணிக்கு தாம்பரம் வந்தடையும் இந்த ரயில் செங்கல்பட்டு விழுப்புரம் சிதம்பரம் மயிலாடுதுறை கும்பகோணம் தஞ்சாவூர் திருச்சி புதுக்கோட்டை விருதுநகர் மற்றும் தென்காசி ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தூத்துக்குடியில் ஐயா வைகுண்டரின் நூற்றி எண்பத்தி ஆறாவது அவதார தின விழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்ற மருத்துவ முகாமை இந்து மக்கள் கட்சியின் நிறுவன தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் துவக்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகம் வந்திருந்த பிரதமர் மோடி காவிரி மேலாண்மை தொடர்பாக எதுவும் பேசாதது வருத்தம் அளிப்பதாக கூறினார் மாநில பாகுபாடின்றி காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க மத்திய அரசு முன்வர வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் காவேரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பது உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு மாண்பு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தமிழகத்திற்கு சமீபத்திலே வந்தபோது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பது குறித்து கருத்து தெரிவிக்காமல் சென்றது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய வருத்தத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அதன் அடிப்படையிலே எதிர்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்களும் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களும் சந்தித்து பேசியிருக்கிறார்கள் இதை இந்து மக்கள் கட்சி வரவேற்கிறது அனைத்து கட்சிகளும் மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதற்கு எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளுக்கு இந்து மக்கள் கட்சி துணை நிற்கும் கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் பணிக்கு மாநில அளவிலான செட் தகுதி தேர்வை நாற்பத்தோராயிரம் மாணவர்கள் எழுதியுள்ளதாக கொடைக்கானல் அன்னை தெரசா மகளிர் பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது இருபத்தாறு துறைகளுக்கு நடத்தப்பட்ட செட் தேர்வில் பங்கேற்க இந்த ஆண்டு நாற்பத்தி நான்காயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஐந்து பேர் விண்ணப்பித்திருந்தனர் சென்னையில் பதினோரு மையங்களும் தமிழகம் முழுவதும் ஐம்பத்தெட்டு தேர்வு மையங்களும் அமைக்கப்பட்டு நடைபெற்ற இந்த தேர்வில் நாற்பத்தோராயிரம் மாணவர்கள் பங்கேற்றதாகவும் மூன்றாயிரம் மாணவர்கள் தேர்வில் பங்கேற்கவில்லை என்றும் அன்னை தெரசா மகளிர் பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் தெரிவித்தது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் அருகே மகாலட்சுமி கோவில் பின்புறத்தில் உள்ள பட்டா காடுகளில் சுமார் பல ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் தீப்பற்றி எறிகிறது புல்வெளிகள் அனைத்தும் காய்ந்து போனதால் தீயானது மனமளவென பரவி வருகிறது தீ அருகில் உள்ள வனப்பகுதியில் பரவாமல் இருக்க வனத்துறையினர் போராடி வருகின்றனர் இதனிடையே பட்டா காடுகளில் தீ வைக்க விரும்பும் விவசாயிகள் வனத்துறை அலுவலகத்தில் அனுமதி பெற வேண்டும் என்று மாவட்ட வன உயிரின காப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் சிரியாவில் அப்பாவி பொதுமக்கள் கொல்லப்படுவதை கண்டித்து கிருஷ்ணகிரி புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில் இஸ்லாமிய அமைப்பினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சிரியா நாட்டில் நடைபெற்று வரும் உள்நாட்டு போரை வேடிக்கை பார்க்காமல் ஐநா சபை மற்றும் இந்திய அரசும் கடும் கண்டனம் தெரிவிப்பதோடு அப்பாவி குழந்தைகளை கொன்று குவிப்பதை தடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் வலியுறுத்தினர் திருவாரூரில் உள்ள தியாகராஜர் ஆலயத்தில் பங்குனி உத்தர பெருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது இதில் பாஜக தேசிய செயலாளர் ஹெச் ராஜா கலந்து கொண்டார் 
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தஞ்சை விவசாயிகளுக்கு திமுக தலைவர் கருணாநிதியும் வைகோவும் துரோகம் இழைத்து விட்டதாக விமர்சித்தார் உடல் உறுப்பு தானம் குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் கோவையில் தனியார் நிறுவனம் சார்பில் ஸ்கேட்டிங் விளையாட்டு நடைபெற்றது இதில் சிறுவர்கள் சிறுமியர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் மேலும் ஸ்கேட்டிங் விளையாட்டின் போது புல்லட் வாகன பேரணியும் நடைபெற்றது கோவை வஊசி மைதானத்தில் துவங்கிய ஸ்கேட்டிங் விளையாட்டு அவினாசி சாலை உள்ளிட்ட முக்கிய வழியாக சென்று மீண்டும் அதே வழியாக ரேஸ் கோர்ஸில் முடிவடைந்தது இந்த ஸ்கேட்டிங் போட்டி சுமார் இருபது கிலோமீட்டர் தூரம் வரை நடைபெற்றது சிரியாவில் பச்சிளம் குழந்தைகள் அப்பாவி பொதுமக்கள் கொல்லப்படுவதை கண்டித்து கும்பகோணம் பழைய மீன் அங்காடி அருகே அனைத்து இஸ்லாமிய இயக்கங்களின் கூட்டமைப்பின் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது சிரியா இனப்படுகொலை விவகாரத்தில் இந்திய அரசு மௌனம் காப்பதாக கூறி பிரதமர் மோடியை கண்டித்தும் முழக்கங்களை எழுப்பினர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் தூய்மை மற்றும் பசுமையை வலியுறுத்தி தாம்பர மெப்ஸ் தனியார் நிறுவன வளாகத்தில் மாராத்தான் போட்டி நடைபெற்றது இருபத்தோரு கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் ஐந்து கிலோமீட்டர் என மூன்று பிரிவுகளாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்ற வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு பரிசுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன இந்நிகழ்ச்சியில் ரயில்வே போலீஸ் கூடுதல் டிஜிபி சைலேந்திரபாபு கலந்து கொண்டார் தமிழகத்தில் பெண்கள் மீதான தாக்குதல்களை தடுத்து நிறுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என நடிகை சினேகா வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் கன்னியாகுமரியில் தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் நடைபெற்ற ஆண்டு விழாவில் நடிகை சினேகா பிரசன்னா தம்பதியினர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் பாடல் பாடியும் நடனமாடியும் தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் பாகிஸ்தானில் முதன்முறையாக தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த இந்து பெண் ஒருவர் செனட் அவை உறுப்பினராக தேர்வாகியுள்ளார் சிந்து மாகாணத்தில் உள்ள நகர்பர்கர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முப்பத்தொன்பது வயதான பெண் கிருஷ்ணகுமாரி கோலி இவர் பிலாவால் பூட்டோ ஜர்தாரி தலைமையிலான பாகிஸ்தான் மக்கள் கட்சி சார்பில் சிந்து மாகாணத்தில் பெண்களுக்கான ஒதுக்கீட்டு தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளார் இதன் மூலம் இஸ்லாமியர்கள் நிறைந்த பாகிஸ்தானில் செனட் அவைக்கு தேர்வாகும் இந்து மதத்தைச் சேர்ந்த தாழ்த்தப்பட்ட பெண் என்ற வரலாற்றை படைத்துள்ளார் இதற்கு முன்னர் பாகிஸ்தான் மக்கள் கட்சி சார்பில் ரத்னா பகவந்தாஸ் என்ற இந்து பெண் செனட் அவைக்கு தேர்வாகியிருந்தார் பாகிஸ்தான் செனட் அவைக்கு தேர்வாகும் முதல் இந்து பெண் என்ற வரலாற்றை இவர் படைத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன உண்மை செய்திகளை உள்ளது உள்ளபடி உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நமது கேப்டன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்